తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స వెల్కమ్ టు సుమంటి నేను మీ సుమంటి నాన్ ఈ ఇంటర్వ్యూ అయితే చాలా ప్రత్యేకమని చెప్పేసి చెప్తాను ఎందుకు అని అంటే నేను చేసేటువంటి అంటే స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది మోటివేషనల్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది బట్ ఈ లేయర్కి కొంచెం మించి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఒకటి ఉంటుంది మనం జనరల్గా కొన్ని టర్మ్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ గురించి దాంతోపాటు ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ గురించి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము అండ్ ఒక మైండ్ఫుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము వీటికన్నిటికీ మించి ఈరోజు మనతో పాటు మాట్లాడడానికి అంటే అంటే ఒక లేయర్ ఎక్స్ట్రీమ్లో మాట్లాడడానికి మన మన తెలుగుదనం ఉట్టిపడేటువంటి హీరోయిన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే యమున గారు సో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినటువంటి మనిషి మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల అని చెప్పేసి మనం ఓన్ చేసుకున్నటువంటి మనిషి అయితే యాక్ట్రెస్ కానీ చాలామందికి తెలుసు కానీ మేడం మాట్లాడేటప్పుడు కనుక మీరు జనరల్గా వింటే ఒక మనిషి తన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని డిటాచ్మెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఏం వదులుకుంటే మన జీవితంలో ఏం కావాల్సిందో మనకి ఏ విధంగా దక్కుతుంది దేని వైపు మనం పరిగెత్తాలి దేని వైపు మనం నడవాలి అనేటువంటి మార్గం గురించి కూడా మాట్లాడేటువంటి ఒక్కొక్క హీలర్ ఉన్నారు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు సో అలాంటి సబ్జెక్ట్ తోటి నేను ఈ ఇంటర్వ్యూని పూర్తిగా మీ ముందు ఉంచుతున్నాను సో ఎండ్ వరకు చూడండి కొన్ని విషయాల మీద మీకు డెఫినెట్ గా అవగాహన వస్తుంది హలో అండి నిజంగా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి నేను చూసాను ఎలా మొదలు పెట్టాలి సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అదే అని చెప్పేసి కొంతవరకు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాను డే స్టార్ట్ అయ్యేది బ్రహ్మ ముహూర్తం నుంచి కాబట్టి అడుగుతూ ఉన్నాను ప్రతి ఒక్కరికి బ్రహ్మ ముహూర్తం నుంచి డే ఎలా అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆలోచనలు కూడా ఆ విధంగానే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మనిషి కోరికలు వెంట పరిగెడుతూనే ఉంటారు ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తం కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనిషి తన్ని తన తన జర్నీలో ఎలా సెల్ఫ్ హీల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ బ్రహ్మ ముహూర్తం గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఇది ఏ ఒక రిలేషన్ సంబంధించింది కాదండి బ్రహ్మ ముహూర్తం అని కానీ బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఏంటంటే మార్నింగ్ వచ్చి మీకు హై ఫ్రీక్వెన్సీ లో ఉంటుంది అంటే ఎవరు వచ్చి నెగిటివ్ వర్డ్స్ మాట్లాడము ఆ థాట్స్ ఏమి ఉండదు అందుకంటే అందరూ మొత్తం ప్రపంచం నిద్రపోతూ అలా ఉంటుంది సో అర్లీ మార్నింగ్ ఏంటంటే మొత్తం యూనివర్స్ వచ్చి హై ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటుంది ఆ టైంలో మీరు చాలా ఎనర్జిటిక్ గా ఉంటారు మీరు సో ఆ టైంలో వచ్చి మీరు ఏం అనుకున్నా మీరు మెడిటేషన్ చేసినా ఏదైనా కూడా తొందరగా రీచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎవరైనా అందుకని అర్లీ మార్నింగ్ లేవమంటారు ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ ఉంటే కూడా అర్లీ మార్నింగ్ లేచి చదువు అన్ని గుర్తుంటుంది అంటారు కదా సో దానికి అన్నిటికీ ఇదే రీజన్ అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరికి ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మార్నింగ్ లేచి కనుక ఆ టైంలో మెడిటేషన్ చేస్తారా లేకుంటే ఏదైనా జర్నల్ రాసుకుంటారా ఏదైనా అచీవ్ చేయాలనుకుంటే ఆ టైంలో మీరు అనుకుంటే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతారు అనమాట అది మెయిన్ థింగ్ మీరు జనరల్ గా విపసన సాధనలో ఉంటూ ఉంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అంటే అర్లీ మార్నింగ్ నుంచి ఆ సాధన చేసేటువంటి వాళ్ళకి దానికి కొంచెం దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది విపర్శన అనేది వచ్చి ఒక హీలింగ్ అంటే హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట మన లోపల అన్ని కోరికలు బాధలు దుఃఖ అన్ని ఉంటాయి క్రేవింగ్స్ అవర్షన్స్ రెండు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకు ఒక కోరిక ఉంటేనే అది అవర్షన్ గా అంటే కోరిక తీరలేదు అనుకోండి అవర్షన్ గా మారుతుంది అంటే డిజైర్ కి అంత ఉండదండి మనిషికి ఏంటంటే ఏది ఇది వచ్చింది అనుకోండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ పరిగెడతాడు సో ప్రజెంట్ మూమెంట్ లో ఉండరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అది కావాలి ఇది కావాలి అని వెళ్ళడమే ఒక కోరిక అవుతుంది సో అలాంటి కోరిక వల్ల మళ్ళీ అది దక్కలేదు అనుకోండి అవర్షన్ ద్వేషం వస్తుంది ద్వేషం అంటే కోపం బాధ జలస్ ఏమంటారో అన్ని అనమాట సో ఇవంతా హీల్ చేసుకోవాలి మనం సో అది వచ్చి బ్రహ్మ ముహూర్తం అని కాదండి మనం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనం విపర్శన లా చేసిన వాళ్ళకి ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నేను నా బ్రీత్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ నా బాడీలో ఉన్న సెన్సేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఏది అటాక్ చేయదు అనమాట అంత డీప్ సెన్స్ లోకి ఒక మనిషి ఎంత ఎలా అంటే బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు అసలు బుద్ధుడు మార్గం బుద్ధుడు టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఆయన అంత రాజ్యం చూసాడు ఆయన అన్ని చూసేసాడు సక్సెస్ అన్ని చూసేసాడు లైఫ్ లో ఏ కష్టమో చూడలేదు కానీ బయట ప్రపంచంలో ఉన్న ఒక దుఃఖం చూసాడు అంటే ఒక రోగుని చూసాడు వృద్ధుడిని చూసాడు సో ఏది శాశ్వతం కాదు చనిపోతాం అన్న ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ పెయిన్ వచ్చింది ఆ పెయిన్ ఎలా తీయాలనేసి ఆయన ఇది స్టార్ట్ అయింది అనమాట అంటే లైఫ్ ఏంటి అక్కడి నుంచి ఆయన ఆ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో అలా స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆయనకి మొత్తం వాళ్ళకి తెలిసింది అనమాట సో అదేంటంటే మనం సూక్ష్మంగా
అలా వెళ్తూ వెళ్తూ లోపలికి వెళ్తుంటే మన లోపల సెన్సేషన్ అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మన లోపల క్రేవింగ్స్ వల్ల ఎలాంటి సెన్సేషన్స్ వస్తున్నాయి అదే అలాగే అవర్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సెన్సేషన్ వస్తున్నాయో తెలిసిపోతుంది సో మన ఒక క్రేవింగ్ ఉంది ఇది కావాలని ఒక డిజైర్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు సెన్సేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే థాట్ వల్ల ఏ థాట్ వచ్చిందో క్రేవింగ్ ఉన్న థాట్ వచ్చింది అనుకోండి మనకు ఒక సెన్సేషన్ వస్తుంది అదే అవర్షణ కోపం ద్వేషం ఉన్నప్పుడు ఇంకొక సెన్సేషన్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ శాశ్వతం కాదు చేంజ్ అయిపోతుందండి వీటిని మీరు అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే అది మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకొక కొత్తది అంటే మన కణాలు ఒక ట్రిలియన్ కణాలు వచ్చి ఒక ప్రతి క్షణం పుడుతుంది చనిపోతుంది అది తెలిసిపోతుంది అనమాట మనం డీప్ మనం జర్నీ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే అలా తెలిసినప్పుడు మన మైండ్ ప్యూరిఫై అయిపోతుంది చాలా మీరు వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే లాస్ట్ కి మీరు ఒక డాట్ ఒక మీరు ఒక క్షణం చిన్న క్షణం అనేది తెలుస్తుంది బేసిక్ దగ్గర ఏమి లేదు తీసుకుందామండి ఓకే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ పాయింట్ వరకు వస్తుంది ప్రశ్న అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం శీలం పాటించాలి శీల సమాధి ప్రజ్ఞ అంటారు శీలం అంటే మనం అబద్ధాలు చెప్పకూడదు మోసం చేయకూడదు ఇంటాక్సిక్ ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఉండకూడదు ఇంటాక్సిక్స్ అంటే మత్తు పదార్థాలు తీసుకోకూడదు ఏ జీవిని చంపకూడదు అన్ని ప్రేమగా చూడాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ పాటిస్తు పాటిస్తున్నప్పుడు మనలో ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ మంచి ఒక మనిషిగా మనం ఫస్ట్ తయారవుతాం దాని తర్వాత సమాధి స్థితి సమాధి స్థితి ఏంటంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయడం మనకు ఉన్నది ఒకటి ఏంటంటే బ్రెత్ బ్రెత్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అది వచ్చి అబ్జర్వ్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే మన టోటల్ గా మన థాట్స్ వెళ్ళిపోవాలి మన థాట్ ఏనండి అన్నిటికీ ప్రాబ్లం కదా థాట్ అనేది మంచిదైనా చెడు అయినా ఏదైనా ఒక క్రేవింగ్ కానీ అవర్షణ కానీ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ థాట్ ని మనం లేకుండా చేసుకోవడమే సమాధి స్థితి అది జరుగుతుందండి అది వచ్చి మొత్తం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రెత్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం టోటల్ ఇక్కడ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది బట్ బ్రెత్ ఇక్కడే టచ్ అవుతుంది అంత డీప్ గా ఒక డాట్ లాగా అనమాట జస్ట్ మనం ఆ బ్రెత్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఒక త్రీ డేస్ చేస్తూ ఉంటే దాని తర్వాత మనకి మీ ప్రశ్న ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు అప్పుడు ప్రజ్ఞ సమాధి స్థితికి ఎప్పుడైతే మన మనసు వచ్చిందో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చి ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ ఏంటి లోపల మన సెన్సేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే చాలా రకాల మిరాకల్స్ అది చెప్పలేము అది అది ప్రతి ఒక్క మనిషి లైన్స్ చెప్తే వినాలి అంటే అంటే అది ఎలా ఉంటుంది దాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం ఓకే విపక్షణ అనేది నేను డీటెయిల్ గా ఎక్కువ చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మనిషికి యథాపోత దర్శనం ఉన్నాం కదా మీకు ఒకలాగా జరగచ్చు నాకు ఒకలాగా జరగచ్చు వేరే ఇంకొకలా జరగచ్చు అది కంపేర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందని మీరే ఫీల్ అవ్వాలి అది చాలా అద్భుతం జరుగుతుంది అది మాత్రం నేను చెప్తాను కానీ మీకు ఏ లెవెల్కి వెళ్తుంది అని మాత్రం చెప్తాను ప్రతి ఒక్క సెన్స్ అండి పంచభూతాలు మనకు వినగ వినడం అనేది మనం జస్ట్ మనం ఏదో జస్ట్ మామూలుగా వింటుంటాం బట్ చాలా డీప్ గా ఎక్కడో ఉన్న సౌండ్స్ కూడా చిన్న చిన్న సౌండ్స్ కూడా సూక్ష్మమైంది కూడా మనకు వినబడుతుంది మన అబ్జర్వేషన్ కూడా మన ప్రపంచంలో ఏం చూడు ఈ ఎదురుగా ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది మీరు ఎన్నో రోజులు అక్కడే పాస్ అయింటారు కానీ అక్కడ ఏముంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయరు సో అది డీప్ గా ఆ సెన్సెస్ అంతా మనకు చాలా సూక్ష్మంగా అయ్యే కొద్దీ అన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట సో అంత సెన్సెస్ అంతా మనతో తెలుస్తుంది స్మెల్ కూడా అంతే ఒక శబ్దం కానీ ఇవన్నీ తెలుస్తుంది అనమాట అదంతా ఏంటంటే బయట ప్రపంచం చూస్తున్నాం కాబట్టి మన లోపల ఏం జరుగుతుంది కూడా మనం చూసుకోవట్లేదు ప్రతి సెల్ చాలా మూమెంట్స్ ఉంటుందండి చాలా సెన్సేషన్స్ జరుగుతుంది మన బాడీలో మన బాడీలో జరిగే సెన్సేషన్ మీరు అది కనుక మీరు అది ఫీల్ అవుతే ఓమై గాడ్ విపక్షణ ఇంత గొప్ప విద్య అని తెలుస్తుంది మీరు ఏ మెడిటేషన్ చేసినా కూడా జస్ట్ బ్రెత్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు పార్ట్ బై పార్ట్ జస్ట్ రిలాక్స్ రిలాక్స్ చేస్తారు ఇది రిలాక్స్ చేయడం కాదు లోపలికి చొచ్చుకుంటూ 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 లోపలికి వెళ్ళిపోతే టోటల్ గా బాడీయే లేదు ఇది కాస్మిక్ ఎనర్జీ అనే విషయం మన సైన్స్ కూడా చెప్పారు కదా మీరు క్వాంట ఫిజిక్స్ లో తీసుకుంటే ఒక కాస్మిక్ ఎనర్జీ తప్ప మన బాడీ ఏమి లేదు మొత్తం డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అని చెప్పారు మెల్ట్ అయిపోతుంది సో ఆ మెల్ట్ అయిపోయి మీరు ఏమీ లేదు ఎవరు ఏమీ లేదు ఒక ఒక కణం అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది ఎమోషన్ చెప్పండి అప్పుడు ఇదంతా శాశ్వతం కాదు పోనీ తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమి ఉపయోగం మీరు అనొచ్చు ఇది శాశ్వతం కాదు అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇవంతా వచ్చి మనం చేంజ్ అవుతుంది అంటే మన బాడీలోనే ఇన్ని సెల్స్ చేంజ్ అవుతుంది ప్రతి క్షణం పుడుతుంది చనిపోతున్నాయి ఇన్ని సెల్స్ ఇంత చేంజెస్ ఉండేటప్పుడు మనం బయట ఉన్న కష్టాలను చూసి ఎందుకు బాధపడతాం అది కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా ఈ రోజు మీరు దుఃఖంగా ఉన్నారు రేపు జస్
ఒక ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయిపోగానే ఎంత డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోయి ఏడ్ చేసి సూసైడ్ వరకు వెళ్ళిపోవడం కొంతమంది లేకుంటే డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోయి నాకు ఇంకా రాదు నా లైఫ్ ఇంతే ఇవన్నీ ఉండదు ఎందుకంటే చేంజ్ అవుతుంది అనే విషయం తెలుస్తుంది నేచర్ లో ప్రతి ఒక్కటి చేంజ్ అవుతుంది సో మనం చేంజ్ అవుతాం మన బాడీలో కూడా ఇంత చేంజెస్ ఉంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రపంచంలో చేంజ్ అవుతుంది ఇది మారు మారుతుంది ఇది మారుతుంది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది మారిపోతుంది ఈ దుఃఖం మారిపోతుంది ఓకే ఒక సంతోషం ఆహా నాకు ఆరో వచ్చేసింది అనగానే నెక్స్ట్ మినిట్ మీకు ఒక నా నేను నువ్వు గర్వం వస్తుంది కదా లేదు ఇది కూడా మారిపోతుంది సో అది కూడా పోయి మళ్ళీ ఇంకొక బాధ వస్తుంది మీరు ఎగ్జాంపుల్గా ఒక మంచి కార్ కొనుక్కోరు మీకు ఇష్టమైన కార్ కొన్నారు కార్ కొనేసారని హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆ మూమెంట్ అలాగే ఉంటుందా విత్న్ ఏదో ఒక టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదో ఒక ఫోన్ వస్తుంది ఏదో ఒకటి మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది మీరు ఆ ఎంజాయ్ చేయడం అనేది ఆ మూమెంట్ వరకే ఆ అవేర్నెస్ తెలుస్తుంది అవేర్నెస్ తెలిసినప్పుడు మెంటలీ మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ద్రోహం చేయడం మోసం చేయడం చేయము చాలా ప్యూర్ మైండ్ తో ఉంటాము గోల్స్ కూడా రీచ్ అవుతాం ప్రజ్ఞలో అసలు ఏం జరుగుతుంది ప్రజ్ఞ అంటేనే లోపల సెన్సేషన్ అబ్జర్వ్ చేయమండి సమాధి స్థితి అంటే మనసుని సమాధి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞలో అంటే మీరు చూసిన దాని ప్రకారం మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసిన దాని ప్రకారం ఒకటి ఉంటుంది కదా ఏం జరుగుతుంది అసలు అది యాక్చువల్ గా అయితే విపర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎప్పుడు చెప్పొద్దు అంటారు ఎందుకంటే మీరు బయట ఇది అనుకోండి రిలాక్స్ అయిపోయాము కామ్ అయిపోయాము అంటారు ఓకే బయట కానీ ఇలా కాదు మీలో చాలా చాలా ఎంత భయం ఒక మిరాకల్ జరుగుతాయంటే టోటల్ గా మీ బాడీలోనే మీ బోన్స్ లేదనిపిస్తుంది అంత రిలాక్స్ అయిపోయి మీరు ప్రతి ప్లేస్ వెళ్ళిపోగలుగుతారు మీరు హార్ట్ దగ్గర నుంచి మీ కిడ్నీ లివర్ ఏమేమి ఉన్నాయో ప్రతి చోటుకి మీరు వెళ్తారు బోన్స్ అంతా కూడా మీ బ్యాక్ బోన్ ఉందా దాని లోపల కూడా మీరు ట్రావెల్ చేయగలుగుతారు ఇది నేను చెప్పకూడదు కానీ మీకోసం నేను చెప్పాను అంటే ప్రపంచంలో విపక్షణ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం అని ఇది చెప్పాను ఆ ట్రావెల్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు అన్ని ఎమోషన్స్ బయటకు వస్తాయి మీ లోపల ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న బాధ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి జరగలేదన్న ఒక కోపం ద్వేషం ఉంటుంది లేకుంటే ఏదో సంథింగ్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి మంచివి వస్తాయి చెడు వస్తాయి అన్ని బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు ఓమే గాడ్ ఇదా లైఫ్ అంటే ఇదా మనం దీనికోసం మనం ఇలా పరిగెడుతున్నాము అని తెలుస్తుంది ఇది వేదాంతము వైరాగ్యం వెళ్ళమని కాదు దానివల్ల మీకు మంచి జరుగుతుంది అంటే పెయిన్ నుంచి బయటకు వస్తారు డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు వస్తారు మీ ఫిజికల్ ఫిజికల్ బాడీ పెయిన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి తర్వాత ఫిజికల్ కూడా చాలా మందికి ట్రీట్మెంట్ ఉండవు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మన విపక్షణ మన ఇండియాకి తీసుకొచ్చారో అంటే బుద్ధుడిది ఇది అది బర్మాకి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని మళ్ళీ ఎస్ఎన్ గోయంకాజీ తీసుకొచ్చారు ఆయన విపక్షణ చేయడానికి కారణం కూడా మైగ్రేన్ వచ్చి ఆయనకి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ లేదు ఒక మార్ఫిన్ టాబ్లెట్ తో నువ్వు బ్రతకాల్సిందే అనేసి ఒక ఫారిన్ వెళ్ళి ఆస్ట్రేలియా యుఎస్ అంతా వెళ్ళినా కూడా ఇంకా ట్రీట్మెంట్ లేదు అని చెప్తే ఆ పెయిన్ భరించలేక ఆయన మార్ఫిన్ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే ఎలా బ్రతకాలి అనేసి విపక్షణ చేశారు ఆయన అక్కడ బర్మాలో ఆ చేసినప్పుడు ఆయనకి టోటల్ గా ఆ పెయిన్ అనేది పోయింది అంటే బాడీలో కూడా చేంజెస్ నాకే వచ్చింది చాలా చేంజెస్ హార్మోన్ చేంజెస్ కూడా జరిగేది బికాస్ ఆఫ్ మన థాట్స్ వల్లే హార్మోన్ చేంజెస్ ఎందుకోసం చెప్పండి ఒకసారి మీ ఎలక్ట్రో ఒక మన బాడీలో ఏంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ జరుగుతుంటాయి ఆ వేవ్స్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు గుడ్ థాట్ పెడితే మంచి సెన్సేషన్ ఉంటుంది బ్యాడ్ థాట్ పెడితే బ్యాడ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది మీకు హార్మోనల్ చేంజెస్ గట్ గట్ లో చేంజెస్ వస్తాయి ఇవన్నీ చేంజెస్ రావడం వల్ల ఫిజికల్లీ కూడా మీరు చాలా వీక్ అవుతారు స్ట్రెస్ అనేది అందుకే డేంజర్ అంటారు కదా స్ట్రెస్ వద్దు గట్ హెల్త్ బాగుండాలంటే స్ట్రెస్ వద్దు అంటారు హార్మోనల్ గా బాగుండ చేంజెస్ ఉండకూడదు అంటే స్ట్రెస్ వద్దు అంటారు స్ట్రెస్ ఎలా తీయాలి ఎలా తీయాలి మీరు సో ఇది ఈ ప్రశ్న నేను చెప్పేది ఏ పెద్దవాళ్ళు వయసు అయిన వాళ్ళతో చేయడం కాదు ప్రతి మనిషి ఎవరికైతే స్ట్రెస్ ఉందో యంగ్ జనరేషన్ ఉన్నారో ఎవరైతే వాళ్ళు ఒక బ్యాడ్ టాక్సిక్ ఒక దీంట్లో వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా విపక్షణ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏ స్టేజ్ లో విపక్షణ లోకి వచ్చారండి అసలు నేను లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాను లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ కి అంత చేంజెస్ వచ్చాయి ఏ ఎమోషనల్ మిమ్మల్ని ట్రిగర్ చేయటం వల్ల మీరు ఇటువైపు రావాల్సి వచ్చింది యాక్చువల్లీ నాకు ఏదో తెలియని ఒక పెయిన్ అంటే నాకు లైఫ్ ఇది యాక్ట్ చేయడం ఏదో అందంగా ఉన్నావు అనిపించుకోవడం మంచిగా రెడీ అవ్వడం ఇది నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు అది నేను బయటకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను నేను ఒక స
స్టేట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఏదో ఒక ఎమోషన్ అయితే ట్రిగర్ చేస్తుంది ఏది శాశ్వతం కాదు మారిపోతుంది అంటే నీకు పెయిన్ ఉందా మారిపోతుంది సంతోషం చాలా ఉన్నాయి పెయిన్స్ ఒకటి కాదులేండి అదంతా ఎందుకు చాలా రకాల పెయిన్స్ ఇన్సల్ట్ చేయరు చాలా ఇన్సల్ట్ ఇన్సల్ట్ బాగా ఇన్సల్టింగ్ గా చూసే వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేయడం అవన్నీ కొంచెం ఉండేది బట్ నేను తీసుకోలేదు బట్ అది తెలియకుండా లోపల పెయిన్ ఉంది నాకు తెలియకుండా ఉంది సో అదంతా నేను తీసేయాలనుకున్నాను అది నేను తీయాలని కూడా అనుకోలేదండి విపక్షణ ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దామనే వెళ్ళాను కరెక్ట్ గా మా అమ్మాయి జూలైలో మెడిటేషన్ అదే విపక్షణ చేసింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం వల్ల తను చేసింది చేసేటప్పుడు నేనే డ్రాప్ చేశాను చేసాక అమ్మో టెన్ డేస్ ఇక్కడ ఉండాలా ఏం చేస్తాం మెడిటేషన్ కదా నాకు వచ్చు అన్నాను మీకు అందరికి ఇంకొక విషయం ఇప్పుడే చెప్తాను అందరూ బయట చేసే మెడిటేషన్ విపక్షణ కలపకండి విపక్షణ డిఫరెంట్ విపక్షణ మీరు బయట చేసేది కుదరదు అది అక్కడికి వెళ్ళి సెంటర్లోనే చేయాలి అది కూడా ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను డబ్ల్యూ 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 డాట్ ధమ్మ డాట్ ఓఆర్జి ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి మీకు ఎప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు అనుకుంటే వాళ్ళు ఒక టూ మంత్స్ ముందే వాళ్ళకి పంపిస్తారు మీకు దీంట్లో ఆన్లైన్ లో చెక్ చేసుకుంటూ మీరు అదాన్ని బుక్ చేసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి టెన్ డేస్ కోర్స్ చేయాలి సో ఇది మా అమ్మాయి చేసింది అలా చేస్తేనే అది కరెక్ట్ గా అది ఒరిజినల్ అనమాట అంటే బుద్ధుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది ఒరిజినల్ అక్కడే ఉంది వేరే చోటు చేసే మెడిటేషన్ అంతా విపక్షణ అనే వర్డ్ వాడకూడదు సో అక్కడే మనం చేయాలి అది టెన్ డేస్ చేయాలి వన్ డేలో వచ్చేది కాదు అది అంతే అంత సాధన ఉంటుంది అనమాట నేను చెప్పే లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే అంత సాధన చేయాలి సో మా అమ్మాయి ఫస్ట్ జూలైలో చేసింది చేసిన తర్వాత నేను డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళాను ఆ వైబ్స్ కూడా ఉన్నట్టు ఉందేమో డ్రాప్ చేసినప్పుడు కూడా నేను చేయచ్చా చేయగలమా చేయగలమా అనుకుంటూ వచ్చేసాను మళ్ళీ పికప్ నేనే వెళ్ళాను వెళ్తే అమ్మాయిలో చేంజ్ కనిపించింది నాకు చాలా మాటల్లో చేంజ్ వచ్చింది అన్ని చేంజెస్ కనిపించింది అదేంటి ఇంత చేంజ్ ఉంది అనేసి మన ఇంటికి వచ్చాక కూడా తను డీప్ మెడిటేషన్కి వెళ్ళిపోయేది అర్లీ మార్నింగ్ లేవడం తన కష్టం అయ్యేది తను అర్లీ మార్నింగ్ లేచి మెడిటేషన్ చేసేది దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో అది చూసాక నేను సెప్టెంబర్లో వెళ్ళాను తను జూలైలో వెళ్ళింది నేను సెప్టెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వెళ్ళి చేశాను ఫస్ట్ రే మనకి ఏం తెలియదు ఏముంది మెడిటేషన్ మనకు తెలుసు మనం అన్నీ చూసేసాం చేసేసాం అనుకుని వెళ్ళాను అవన్నీ పక్కన పెట్టి రండి అన్నారు చాలా ప్యూర్ ఇది ఉంటుందండి చాలా అంటే ఎంత ప్యూరిటీ ఉంటుందంటే అక్కడ ఎవరు వచ్చేసి ఏ సెల్ఫిష్గా అలా అంత ఉండదు ఎందుకంటే టోటల్గా ఫ్రీ టోటల్గా ప్రతి మనిషి అక్కడ వర్క్ చేసేవాళ్ళంతా కూడా ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తున్నారు అది చూసాను అవన్నీ చూసాక మనకు ఒక రూమ్ అలర్ట్ చేశారు వెళ్ళాక సపరేట్ రూమ్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే మీకు డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి అది యాక్ట్రెస్ కదా అనేసి అక్కడ అందరూ సమానమే మీరు ఏ లెవెల్ వెళ్ళినా అందరూ సమానమే అక్కడ అందరూ ఈక్వల్ అక్కడ అది నాకు బాగా నచ్చింది అక్కడ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యాము ఫస్ట్ డే అంతా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా చెప్పారు సెకండ్ డే నుంచి మనం అనుకుంటాం కానీ ఎక్కడో తెలియకుండా మనకు ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు ప్లేట్ తెచ్చిస్తారు ఎవరో వంట చేసి పెడతారు అప్పుడు మనం వెళ్ళి మనదీనే ఉంటాము అక్కడ అలా కాదు వాడు ఒకటే చెప్తారు నువ్వు భిక్షం బెగ్గర్ ఇక్కడ భిక్షం తీసుకుంటున్నావు వేరే వాళ్ళు ఫుడ్ పెడితే తింటున్నావు అందుకే వాళ్ళు ఫ్రీ పెట్టారు అది ఎందుకంటే నువ్వు డబ్బు ఇచ్చావు అనుకో మనం ఆర్డర్ చేస్తాం అలా కాదు ఆ ప్లేట్ వాష్ చేసుకొని ఆ లైన్లో నిల్చొని భోజనం పెట్టుకొని మైండ్ఫుల్గా తినడం దాని తర్వాత దాంతోనే సగం మనం శీలం పాటించడం అంటారు కదా ఆ ప్యూరిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి అంటే నేను ఫస్ట్ అక్కడ వదిలేస్తాం ఒక్కొక్క రోజుకే మనం సారీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను అంటే మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తాం ఇవన్నీ అవేర్నెస్ తెలియదు మనం సూక్ష్మంగా వెళ్తున్న కొద్దీ ఇది తప్పు కదా అంటే మనం తెలియకుండా ఇగో మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తుంటాం ఏమని ఆ లేదులే ఆ మిస్టేక్ వాళ్ళ వల్ల నేను చేశాను అంటుంటారు కాదు నువ్వెందుకు చేసావు నువ్వు వాళ్ళు ఏదో హట్ చేశారు అనుకో నువ్వెందుకు హట్ చేసావు వాళ్ళని అది వాళ్ళ క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ అది కాదు కదా ఆ సో మనం సారీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఆ సారీ చెప్పడంతో స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత తర్వాత ఆ త్రీ డేస్ తర్వాత టోటల్గా డీప్గా మెడిటేషన్ జరుగుతుంటే ఓమై గాడ్ ఇంత గొప్ప విద్య బుద్ధుడు మనకి ఇండియాకి ఇస్తే మనం ఇది వదులుకున్నామా అని బాధేసి నచ్చులు చెప్పాలండి ప్రతిరోజు టెన్ డేస్ లో ఏ ఎమోషన్స్ వదులుకున్నారండి అంటే టెన్ డేస్ కి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ అండి ఈగో వదులుకున్నాను ఐ అనే ఈగో అసలు ఫస్ట్ అది తీసి అంటే తను అనుకుంటాము లేదని కానీ ఎక్కడో ఆ ఆయన యమున అనేది ఉంటుంది కదా అది పోయి మనిషిని అంటే లోపల ఏ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సార్ నేనొక సెల్ మీరు ఒక సెల్ అన్ని కరిగిపోతాయి వెళ్ళిపోతాయి అన్ని చనిపోతాయి పుడుతున్నాను ఎవ్రీడ
ప్రతి ఒక్కరికి మనం సారీ చెప్పుకుంటాము సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది దాని తర్వాత వచ్చి లోపల లోపల ఉండిపోయింది పెయిన్ మా అమ్మ అంటే ఇష్టము ఇష్టాలు ఉంటాయి కదండి బంధాల మీద వదులుకున్నామంటే చాలా పెయిన్ నాకు చాలా సెన్సిటివ్ నేను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ప్రతి దానికి ఏడవటో చిన్న ఒక ఇదైనా కూడా సెన్సిటివ్ గా ఏడ్ చేయడం ఉండేది అక్కడ అంతా నేను స్ట్రాంగ్ అయ్యాను కొంచెం ఓకే అక్సెప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఈ లైఫ్ ని అక్సెప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను మా అమ్మ లేదు మా ఫాదర్ లేదు వీళ్ళు ఉండరు మనం కూడా వెళ్ళిపోతాం మన పిల్లలు కూడా ఎవరు ఉండరు వాళ్ళకు కూడా మనకు ఇదే ఈ స్ట్రాంగ్ గా పెంచాలి ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట అంటే మొదలు వెళ్ళిపోవడానికి మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం అలాగే గోల్స్ ఏం మొదలు కొనాలని అనిపించదు కానీ నాకు పెద్దగా రెడీ అవ్వడం ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళడం ఆ బాతాక అనేది ఇష్టం ఉండదు పనికి రాని సోరు కబుర్లు అంటారు కదా ఆ కబుర్లు ఇష్టం ఉండదు అవంతా ఒక వదిలేద్దాం ఇంకా హ్యాపీగా వాళ్ళ గురించో ఎవరి గురించో వెళ్ళడం రెడీ అవ్వడం వెళ్ళడం వాళ్ళతో ఆహాహాని ఇష్టం లేకుండా నవ్వడం ఇవన్నీ ఎందుకు అనుకో అంత మెడిటేషన్కి పెడదాం మైండ్ అంతా సో అలాంటి మైండ్ మన అంటే వెళ్తాను పది మందిలో వెళ్తాను కలుస్తాను కానీ నేను నా నేనుగా ఉండ ప్రజెంట్ చేస్తాను వేలాగా ప్రజెంట్ చేయను వాళ్ళ కోసం రెడీ అవ్వడం ఉండదు నేను ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నానో నా మనస్సాక్షికి ఎలా ఉండాలో నాకు సింపుల్గా ఉండడం ఇష్టం అలాగే వెళ్దాం డిసైడ్ అయిపోయాను తర్వాత అలాగే ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ ఒక నల్ల పూసలు వేసుకొని అదే తాళి వేసుకొని అలాగే వెళ్ళాను జువెలరీ మీద ఎందుకు వేసుకు వెళ్ళాలి నాకు ఇష్టం ఉండదు కదా వేసుకోవడం ఇవో ఏమైనా అంటారేమో అని వేసుకొని వెళ్ళేదా అని అవసరం లేదు మేకప్ లేకుండా వెళ్తాను ఇక్కడ ఆ మేకప్ అనేది ఎప్పుడు వేసుకోను బయటకు వెళ్తే ఇది షూటింగ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి మేకప్ తో ఉంటాను కానీ నేను చాలా సింపుల్ గా అలా ఉండడం ఇష్టము అది నేను లైఫ్ లీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను నేర్చుకున్నాను ఇది అక్సెప్ట్ చేశాను ఇలా ఉండొచ్చు మనం మనం వదులుకోవాలి అంటే వేరే నాకు చీరలు నగలు డబ్బు ఇల్లు ఏమి వద్దు అది వదులుకున్నాను అంటే ఇలాగని వేరే వాళ్ళు వదులుకోమని కాదు ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు వదులుకోమని చెప్పట్లేదు బట్ అవేర్నెస్ తో ఉంటారు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ పెరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ కల్చర్ ఉంది కదా మనం స్పీడ్ కల్చర్ ఉంది అండి అదంతా కూడా మారాలి యాక్చువల్లీ యంగ్ జనరేషన్ కూడా మా మా మాట్లాడితే ఈ టాక్సిక్ ఒక ఈ మత్తు పదార్థాలు ఈ డ్రింక్స్ స్మోకింగ్ ఇవంతా హ్యాపీనెస్ కాదండి రియల్ హ్యాపీనెస్ సోపల్ చాలా ఉందండి నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చి చెప్తున్నానంటే మీరు షూటింగ్ చేసుకొని ఈ టైంకి వచ్చి నేను ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఏం బెనిఫిట్ ఉంది బెనిఫిట్ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి అవ్వాలి యంగ్ జన్ నాకు నేను నా టార్గెట్ కూడా పెద్ద వాళ్ళు కూడా కాదు మీరు మీ పాపని ఎందుకు విపాసనలోకి తీసుకుని తను వెళ్ళింది తనే అని తీసుకెళ్ళింది కదా తనకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది తనకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఇష్టం బాగా ఏదో ఉంది నా మైండ్ సెట్ తనకు ఉంది కొంచెం యూనిక్ గా ఉండాలి ఏదో కొత్తది ఉంది లైఫ్ లో ఇంకేదో తెలుసుకోవాలనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేవన్నీ చెప్పారా మీ పాప ఎవరి ఇలా విపాసనలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి విపాసన వెళ్ళడమే ఉంది వెళ్ళి రావడమే కదా అవును కాదు కాదు కదా మీరు ఇప్పుడు అడిగారా మీకే అంటే అమ్మ అమ్మ నీకు ఏం ట్రిగర్ చేస్తే నువ్వు ఉపాసనకు వెళ్తున్నావు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అడిగారా అంటే నేను బుద్ధుల గురించి ఎక్కువ చెప్పేదాన్ని కదా నేను చెప్పే మాటలు తనకి ఇష్టం నేను చెప్పే మాటలు తనకి బాగా రీచ్ అయ్యాను ఎలా అంటే చూడు ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడు ఉండదు వెళ్ళిపోతుంది మనం మన జీవితమే శాశ్వతం కానప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా శాశ్వతం పర్మనెంట్ అవుతాయి అని చెప్పేదాన్ని ఇప్పుడు లైఫే వెళ్ళిపోతుంది దానికి ఎందుకు ఎందుకు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అని మాట్లాడడం ఆలోచించడం అలా తీసుకోగలిగాను కదా అదంతా కూడా ఎలా వచ్చింది అంటే అంటే ఒకటి నాకైతే విపక్షణ రావడం ఒక పెయిన్ వల్ల ఒక పెయిన్ ట్రిగర్ చేసింది నాకు చాలా బాధ బాధలు అంతా ఉంటాయి కదా ఆ బాధ అనేది కావాలండి మనిషికి ఆ మనిషికి బాధ ఉన్నప్పుడే మనం ఏదైనా సాధిస్తాం అది మాత్రం నిజం ఎందుకంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ మనం ఇప్పుడు ఏంటి ఒక కోవిడ్ వచ్చింది వ్యాక్సినేషన్ ఎందుకు వేసుకున్నాం ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవ్వడానికి సో ప్రాబ్లం అనేది కూడా ఒక వ్యాక్సినేషనే ఎందుకంటే మనం వైరసే పంపిస్తున్నాం లోపలికి అంటే దాన్ని అక్సెప్ట్ చేయమని బాడీకి అలవాటు చేస్తున్నాం అలాగే మైండ్ కూడా మన పెయిన్ అక్సెప్ట్ చేయి నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ అవ్వు ఇంకా ముందుకు ఏదో ఉంటారు ఆ ఫోర్స్తో అంటే ఒక దీని నుంచి ఏమంటారు కదా కాలిపోతున్న మంటల నుంచి ఒక దీని కాదు దీపం లాగా వెలిగి బయటికి రా అనంత స్ట్రాంగ్ మైండ్ వస్తుంది సో మనకు ఇమ్యూనిటీ మైండ్కి ప్రాబ్లం కావాలి మన ఎమోషనల్ ఇమ్యూనిటీ ఎమోషనల్ ఇమ్యూనిటీ కావాలంటే ప్రాబ్లం ఉండాలి ప్రాబ్లం లేకపోతే ఏముందండి ఎందుకు సాధిస్తారు మీరు ఏదో ట్రిగర్ చేయడానికి ఒక పెయిన్ ఇంకొకటి విపక్షణల టీచర్ కూడా ఒకసారి చెప్పారు అందరూ చేయలేకపోతున్నారు కదా మ్యామ్ నేను చూసి అబ్జర్వ్ చేసి
ఒక అల్టిమేటం థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ టెన్ డేస్ నాకు బాగా ఉపయోగపడింది అని చెప్పేసి అన్నారు ఈ టెన్ డేస్ ని ఎవరైనా సరే యూటిలైజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు మీ త్రూ ఎవరైనా అప్రోచ్ అవ్వచ్చా లేదంటే ఈ టెన్ డేస్ వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అక్కడ వెబ్సైట్ అయితే చెప్పారు ఓకే ఇది వచ్చి టోటల్ గా టూ ట్వంటీ సెంటర్స్ ఉన్నాయండి మన తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయా టోటల్ గా బెంగళూరు అన్ని మొత్తం యుఎస్ లో ఉంది జర్మనీ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి దానికి వచ్చేసి ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ 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 డాట్ ధమ్మ డాట్ ఓఆర్జి డిహెచ్ఏ ఎంఎంఏ ధమ్మ ధమ్మ అంటే ధర్మం అప్పుడు అది పాలి భాష ధమ్మ అంటారు సో అది ఆ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మీకు ఏ లొకేషన్ కావాలి మీ తెలంగాణ ఇక్కడ కావాలా తెలంగాణ కావాలా నాగార్జున సాగర్ లో ఉంది వనస్థలిపురం ఉంది బెంగళూరు కావాలి ఎక్కడ కావాలన్నా మీరు డౌన్లోడ్ ఇచ్చేసుకుంటే మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు బట్ పంపించవచ్చు మీరు అప్లికేషన్ ఉంటుంది దానికి మీరు పంపించారనుకోండి వాళ్ళు మీకు ఫోన్ చేయడము ఒక మెసేజ్ మెయిల్ ద్వారా పంపిస్తారనమాట మీకు మీరు అక్సెప్టెడ్ రిసీవ్డ్ అనేసి సో తర్వాత మీరు వెళ్ళి టెన్ డేస్ కోర్స్ చేయొచ్చు అది ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసేటప్పుడు నాకు కొన్ని విషయాలు బలంగా అనిపించినటువంటి ఏంటంటే మనిషి స్వతహాగానే కోరికలతో పుడతాడు కోరికలతోనే చేస్తాడు కొంతమంది బట్ ఏది అంటే ఏం తెలుసుకోవాలి ఏం వదులుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ విపాసనలో ఉంది అనేటువంటి విషయం మీరు చెప్పడం జరిగింది రెండు ఫోకస్ మూడు థాట్ షిఫ్టింగ్ నాలుగు సాధన చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని నెగిటివ్ థాట్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏదేదో రకరకాల ఏదో ఇమోషనల్ ఆ కనెక్షన్స్ అవి ఉంటూ ఉంటాయి సో వాటిని ఏ విధంగా క్లియర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి దాని మీద అవగాహన వచ్చింది అండ్ మనం బ్రతికుండగానే బాడీని వెకేట్ చేసినట్టే చేసి మనకి ఏం కావాలో ఏం తెలుసుకోవాలో అనుకున్నటువంటి దాని మీద కూడా అవగాహన వస్తుంది అనేటువంటి విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది కొంతమందికి అడిక్షన్ ఇంకో మెయిన్ కూడా ఏంటంటే ఇంకో మెయిన్ కూడా మన మనసే మన బాడీ ఎందుకంటే మన మనసు ఏం థాట్ క్రియేట్ చేస్తా అదే మన బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో మన హెల్త్ ఫిజికల్ గా కూడా ఫిట్ గా ఉండాలంటే మెంటలీ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు ఇంత అందంగా ఉండడానికి కారణం కూడా మీరు ఇలాంటి నేర్చుకోబట్టే అండ్ అడిక్షన్స్ నుంచి బయటపడాలి అని అంటే చాలా మంది అడిక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఉన్నారండి చెప్పారు అక్కడ అడిక్షన్ అచ్చిరోజు ఉండకూడదు అది ఉండకూడదని కంపల్సరీ చెప్తారు అది ఉంటేనే మీకు మెడిటేషన్ మంచిగా మీరు రియల్ గా తెలుసుకుంటారు కదా సో అవన్నీ ఉండకూడదు బాడీలో ఓకే సో అది అంతా కూడా డిప్రెషన్ చేసిన వాళ్ళు చేంజ్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ మన ఆడియన్స్ కి అందించారు ఆడియన్స్ కి ఏవైతే కావాలో అంటే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉండేటువంటి పాయింట్ లోనే ఏదైనా చేద్దాము అనుకున్నటువంటి ఆలోచన ఉంటున్నారు ఇలాంటి ఒక ఇన్నర్ పర్సనాలిటీని హీల్ చేసుకునేటువంటి ఒక ఇన్నర్ ట్రావెల్ ని అర్థమయ్యే భాషలో మీరు పర్సనల్ లాంటి కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు మాత్రం హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది నా అదృష్టం ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ రావడానికి కారణం కూడా ప్రతిసారి నేను చెప్తున్నాను కదా ఇది వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవ్వాలి దీనివల్ల బెనిఫిట్ వాళ్ళు పొందాలి ఇప్పుడు నేనైతే అదృష్టంగా భావిస్తూ నేను ఈ రోజు నా హ్యాపీగా ఉన్నాను నా పెయిన్ తీసేసి హ్యాపీగా ఉన్నాను అలాగే చాలా మంది బాధలు కష్టాలు సో అన్ని ఉంటాయి గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలి ఏదో కొంచెం లైఫ్ లో అచీవ్ చేయలేకుండా ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఇది తెలిసి వాళ్ళు చేస్తే బాగుంటుంది కానీ బయట విపక్షం ఎక్కడ లేదండి ఓన్లీ ఆ సెంటర్ లో చేసేది మాత్రం ప్యూర్ అనమాట బయట చేసేదంత వేరే మెడిటేషన్ అంటే ఒక సెలబ్రిటీ వితౌట్ కమర్షియల్ థాట్ లేకుండా మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు చేస్తే మీ జీవితం మారుతుంది అనుకున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అని అంటే చాలా పెద్ద జర్నీ మీరు చూసుంటారని నేను భావిస్తున్నాను యాక్చువల్లీ వచ్చేసి విపర్శన మీరు అడిగారు కదా అప్పుడే ఇది ఫ్రీ అండి ఏమి ఛార్జ్ లేదు మీకు ఫుడ్ ఫ్రీ మీకు కాంబినేషన్ అంతా ఫ్రీ అనమాట మీరు టెన్ డేస్ కోర్స్ చేస్తేనే మీ దగ్గర డొనేషన్ తీసుకుంటారు మీరు టెన్ డేస్ కోర్స్ చేసుకోకుండా నేను డబ్బులు ఇస్తాను అంటే తీసుకోరు ఎందుకంటే యూ హెవ్ హెవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి నువ్వు దానం ఇస్తేనే ఆ దానం ఇంకొకరికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట వేర్ బెగ్గర్స్ అంటే అక్కడ వెళ్ళి మా దానం తీసుకొని మా తిని వచ్చాను సో నేను ఇస్తే ఇంకొక పది మందికి అవుతుంది అందులో వచ్చి నేను అందరికీ ఏం చెప్తానంటే ప్రతిసారి డబ్బు లేని వాళ్ళు ఇవ్వదు పాపం చాలా కూలి పని చేసి కష్టపడి ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పది రోజులు రావడమే పెద్ద విషయం వాళ్ళు డొనేషన్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఎంత అయితే అంత డబ్బులు ఇస్తే అది పది మందికి మీరు భోజనం పెడతారు ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చి మెడిటేషన్ చేసుకుని వాళ్ళ పుణ్యము